pour qu'un jeune puisse réussir correctement son parcours de formation, il y a euh, les, la formation euh, au centre, et, mais il y a aussi euh, la formation par l'alternance et la diversité des stages qui sont proposés. Euh, en BTS Axe, par exemple, c'est une multitude de stages qui permettent de construire son parcours de formation euh, et d'adapter son parcours de formation au projet professionnel. Alors pour qu'une formation euh, fonctionne en agriculture, euh, il faut nécessairement mobiliser tous les acteurs du milieu agricole. On a besoin, euh, pour que ça marche, d'avoir des professionnels euh, qui encadrent les jeunes sur les lieux de stage. Le but c'est d'apprendre pas mal de choses, tout en étant en apprentissage. Donc euh, le but de gagner un petit peu de salaire et après par la suite euh, s'installer. Mon projet professionnel serait de reprendre l'exploitation euh, derrière mes parents. Les qualités que j'attends d'un bon maître d'apprentissage, donc bah, c'est quelqu'un qui est à l'écoute et euh, quelqu'un qui m'explique euh, bien les choses. Moi, ce que j'attends d'un jeune qui, qui travaille avec euh, moi et mes parents, c'est d'être motivé. Euh, je lui demande pas de tout savoir. Ce que je veux, c'est qu'il s'intéresse. Euh, la confiance. Un jeune qui cherche aussi la, la vie sociale. Enfin, on ne veut pas d'un jeune qui soit trop renfermé. Ou... Si un jeune travaille bien, mais qu'à côté, il a du mal à, à s'intégrer à la vie familiale à côté, c'est compliqué pour nous. Mon projet professionnel, donc, euh, à l'avenir, c'est de m'installer. Pas aussitôt après mon BTS, après je voudrais travailler d'abord comme salarié. Mes parents, avant mon installation, donc, se sont installés en 1978 et dès les années 80, ils recevaient déjà des, des stagiaires de maison familiale. Donc euh, nous, ce qu'on qu aime bien dans l'alternance, c'est le... C'est le contact avec le jeune et puis le, la formation sur le terrain. Avoir euh, tout d'abord bah, mon bac, ensuite euh, faire un BTS euh, AXE euh, au CFTA de la Ferté-Massé, ensuite euh, être quelques années euh, salarié en, en agricole, puis bah, par la suite euh, essayer de m'installer euh, plutôt en production euh, laitière. Alors bon, pédagogie de l'alternance, pour moi, c'est le système de formation adapté pour que le jeune acquiert des compétences. On devient agriculteur en pratiquant et, et donc il est donc nécessaire hein, d'avoir différents stages sur des structures hein, pour apprendre le métier. Ce système d'alternance, c'est vraiment une formation à temps plein. Le jeune, lorsqu'il est au centre, euh, voit certains aspects hein, plus théoriques. Et lorsque le jeune vient sur l'exploitation, eh c'est le côté pratique, technique. On peut découvrir... Euh ce qu'on apprend parce qu'on peut apprendre des choses en cours que on peut pas spécialement comprendre alors que bah après on peut en parler au, au maître de stage qui lui nous explique après et nous montre et moi mon projet professionnel ce serait de m'installer et avant comme je fais du service de remplacement continuer continuer le service moi c'est m'occuper des vaches euh, l'élevage euh, bon, le matériel même des silos vaches c'est un truc que que j'aime pas faire hein. Et après le matériel, euh, enfin comme, comme toute activité, hein, c'est un apprentissage. Euh, je pense qu'en en, en pratiquant, Hélène, euh, Hélène arrivera demain à, à décider, à, à pulvériser, à traiter, hein, à, à faire les différents travaux aussi dans, dans, dans les, pour les cultures. Aujourd'hui, on a, on a 25, 25 à 30 hein, de femmes dans la population agricole. C'est un métier, euh, c'est un métier où, où une femme, euh, voilà, hein, peut, peut réussir. Hein. À bientôt sur tevie.tv.